meine Lieben, schön, dass ihr wieder in mein neues Video geklickt habt. Heute gibt es ein klitzekleines, düftliches Aufgebraucht von mir. Es ist für mich momentan nicht ganz so leicht aufzubrauchen, weil ich jeden Tag düftle, aber jeden Tag was unterschiedliches quasi. Und ich immer ja nur ein Stückchen rausnehme von jedem Teil und dementsprechend sind die Blister noch relativ voll, die Tütchen noch relativ gut gefüllt. Es würde aber übersteigen, ein Angedüftet zu machen, finde ich jedenfalls. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr das anders seht, dann mache ich auch das gerne. Das Ding ist halt, dass ich euch mein komplettes Repertoire zeigen müsste, äh, weil ich gefühlt alles andüftle. Aber, wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr das auch mal sehen wollt. Ähm, ich hoffe, dass ich das einigermaßen gut auf die Reihe bekomme heute, denn wenn ihr, wie ihr hört, bin ich immer noch angeschlagen, Nase immer noch leicht gestopft, Stimme immer noch, Bonnie Tyler, Gedächtnisstimmchen am Start. Aber äh, es wird, Freunde, es wird. Birdchen war gestern nochmal beim Bocky, hat sich nochmal abhorchen lassen, ist alles fein. Aber äh, ich bin halt noch nicht so ganz auf der Höhe. Es ist wirklich, wie gesagt, nur ein kleines Aufgebraucht. Ihr seht da so ein paar Teilchen aus dem letzten Monat hauptsächlich. Falls euch also interessiert, was ich so leer gedüftelt habe, bleibt jetzt dran. Das erste, was ich euch zeigen möchte, ist aus der Yankee Candle Home Inspiration Reihe die Duftmail-Serie Spring Love. Das sind diese Teilchen hier. Und ich weiß, es muss, glaube ich, mein allererstes Düftel-Video äh, sein. Da äh, hatte ich von diesem... Duft erzählt und dieser Duft, er ist sehr stark. Ich finde diese Home Inspiration Teile, die, die ich habe, sind wirklich sehr geruchsintensiv. Also es reicht lange aus, wenn ihr ein so ein Teilchen nehmt, nicht zwei, nicht drei, nicht fünf. Äh, also weil die Düfte teilweise so stark sind, also gerade die Floralen und Vanilledüfte, finde ich sehr, sehr, sehr krass. <lacht> Aber diesen Duft, der ist... Oh, Wunderbar. Der ist floral. Der ist süß. Der ist pudrig. Der ist parfümig. Ganz, ganz weit vorne parfümig. Leicht vanillig. Der ist einfach der Kracher. Es könnte auch ein super schönes sommerliches Darmparfum sein. So, so eine Burberry-Geschichte oder so. Also der ist überragend. Der ist wirklich ganz, ganz toll. Leider habe ich Spring Love noch nirgendwo gesehen. Wenn, würde ich es definitiv nachkaufen, weil das so ein toller, toller Duft ist. Ähm, ja, ich werde noch mal weiter recherchieren, ob ich es irgendwo finde. Es ist auf jeden Fall eine Empfehlung, wenn ihr das seht, in einem TK Max auf irgendeiner Internetseite und ihr steht auf florale, süße, parfümige Düfte, schlag zu. Dann haben wir eine Kerze leer gemacht und zwar von der Firma Lab, glaube ich, heißt die... Die hat mein Freund bei TK Max gekauft. Es ist auch eine unglaublich, unglaublich männliche Kerze, wenn ihr mich fragt. Es ist so ein Apothekerfarbenglas, allerdings in so einem Cube, in so einer Cube-Optik. Sehr clean, sehr schlicht. Das ist die Amber Eucalyptus. Da haben wir ihn wieder, der Geschirrspüler. Das ist, wie gesagt, die Variante Amber Eucalyptus. Das ist so ein richtig schöner schwerer Amberduft. Also ihr riecht definitiv auch den Eukalyptus raus, aber der ist richtig schön abgerundet durch diesen Amber. Das war ein ganz, ganz schöner, also es war ein intensiver, aber auch sehr subtiler, raumerfüllender Duft. Also wisst ihr, so ein Hintergrundduft, der nicht so die Leute erschlägt, sondern wo man denkt, ach, hier riecht das aber echt angenehm und ich rieche auch, was ich hier rieche. Aber ich kann nicht so richtig sagen, was es ist. Es ist ein bisschen frisch, es ist ein bisschen parfümig, es ist ein bisschen kuschelig. Also der ist super, super angenehm und ich kann verstehen, warum mein Freund sich den ausgesucht hat. Also ähm, auch da, wenn ihr, das kommt übrigens aus der Serie Energy, also die Reihe scheint die Energy-Reihe zu sein. Die Firma heißt Lab und das ist äh, Amber Eucalyptus. Also falls ihr diese Lab-Kerze mal irgendwo seht, Riecht auf jeden Fall mal dran. Also wir waren hiervon sehr angetan. Dann habe ich leer gemacht von Goose Creek den Sunday Drive. Das ist dieses Teilchen hier. Und das ist auch ein super schöner, floraler, sauberer, cleaner Duft. Also der ist parfümig, der ist floral, sehr, sehr, sehr stark floral, finde ich. Der ich habe da schon mal ein Video gesagt, das Label 
ist einfach genau das, was ihr riecht. Es ist Sommer, es ist, ihr fahrt, muss nicht ein Cabrio sein, ihr fahrt im Auto, auf dem Motorrad, in der Kutsche, auf dem Rad, völlig Wurst, ähm, durch, die, durch die Felder, es riecht nach Sonne, es riecht so ein bisschen fruchtig auch, ganz klein bisschen. Also der ist wunderschön. Der ist wirklich wunderschön. Es ist ein ganz toller, floraler, warmer, wirklich warmer Sommerduft. Ich kann ihn euch nur empfehlen. Sehr, sehr, sehr schön. Ist übrigens irgendwie, der schwingt so ein bisschen, der schwingt hier so ein bisschen mit rein, wenn ihr mich fragt. Also echt, echt schön. Dann habe ich aufgebraucht von Jackie Kendall aus, ebenfalls aus der Home Inspiration Reihe, den Honey Fig Jam Duft. Da hatte ich mir dieses klitzekleine Glas hier geholt. Die bekommt ihr bei uns hier im Rossmann. Ähm, ich muss sagen, als allererstes diese kleinen Gläser. <lacht> also so richtig viel hat der für mich nicht gemacht. Ich weiß nicht, ob es jetzt dieser Duft ist, der einfach wahnsinnig subtil ist. Ehrlich gesagt, die Feige, ich weiß nicht, ob dieses Gläschen an der Feige einfach nur mal vorbeigelaufen ist und gesagt hat, huhu, Feige, Händchen, ich laufe mal weiter zum Honig. Also der ist, ähm, also es ist eigentlich straight up Honig, Leute. Also Honig, noch ein Ticken wärmer, als eigentlich Honig schon ist, ist dieser Duft hier. Also ich rieche hier nicht mal irgendwas fruchtig groß raus. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob es einfach diese spezielle Duftrichtung ist, die einfach ein bisschen schwach auf der Brust ist. Wenn ihr den Duft vielleicht in einem größeren Glas habt, lasst mich gerne mal wissen, ob sich der lohnt. Ähm, in diesem kleinen Glas ist er zwar zuckersüß anzuschauen, aber er hat jetzt wirklich unsere Küche und die hat ungefähr 17 Quadratmeter. Wir haben eine Wohnküche. Ähm, hat, sehr, hat er nicht erfüllt. Also ähm, von daher schöner Duft, aber leider zu schwach auf der Brust. Dann habe ich jetzt noch ein Tat, ein Motiv. Das erste, was ich jetzt noch hier habe, ist das Motiv Pomegranate Gin Fizz. Das ist dieses hier. Das ist ja die aktuelle Winter Limited Edition. Leider riecht das äh, Plastik nach gar nichts mehr tatsächlich. Ich kann euch aber sagen, dass ich den Duft sehr, sehr, sehr schön gefunden habe. Der ist fruchtig. Ihr riecht hier eine rote Frucht raus. Ihr riecht hier so ein bisschen für mich so eine Art Kristallzucker, also irgendwas Kühles, leicht Zitrisches raus. Ich habe ein paar Reviews dazu gesehen. Einige Leute sagen, sie riechen eine Alkoholnote raus. Die rieche ich persönlich jetzt nicht. Finde ich aber auch nicht ganz so schlimm tatsächlich. Was ich auch noch rausrieche, ist sowas leicht Grünes, irgendwie sowas Salbei, Rosmarin, irgendein Kraut. Ähm, aber auch nur ganz, ganz dezent, ganz subtil. Und ich finde, das ist für jemanden wie mich, der mit Fruchtdüften sehr, sehr schwierig ist, ähm, ist das wirklich ein schöner, schöner Fruchtduft, weil es einfach nicht so ein Bam-Fruchtduft ist, sondern so, ach, so eine gute Kombi von mehreren Komponenten. Also ich kann euch den auf jeden Fall anraten. Und dann habe ich auch gebraucht von Yankee Candle den Winter Glow. Und das war für mich ein sehr parfümiger, ein sehr leichter, leicht, Leicht seifiger Duft. Also ich muss sagen, für mich passt der nicht so extrem in den Winter. Ich, also er ist schön, aber er ist halt... Das ist für mich einfach so ein, so ein Duft, wie es auch A Calm and Quiet Place oder ähm, Autumn Pearl oder so ist. Also der ist parfümig, der ist ein bisschen seifig, der ist ein bisschen frische Wäsche, der ist ein bisschen äh, Duschgel... Auch ein bisschen maskulin auf seine eigene Art und Weise. Er ist schön, aber er passt für mich nicht so richtig in die Winterzeit. Ich weiß nicht. Ja, schöner Duft, aber äh, ja, für mich kein Schlüberstürmer. Und dann möchte ich euch noch eine aussortierte Kerze zeigen. Die hatte ich, oder die hatten wir ganz, ganz lange als Deko im Schlafzimmer stehen. Nämlich genau bis gestern und ich glaube anderthalb Jahre lang. Fragt mich bitte nicht. Es ist die Firma The Aromatherapy and Co. New Zealand. Und die Kerze heißt Havana Ginger Flower. Es ist ein total süßes Design, wenn ihr mich fragt. Ähm, das Ding ist, der Duft, der kann einfach nichts. Das Glas ist süß, aber das war es dann auch. Ihr seht, wir haben ihn ungefähr zur Hälfte abgebrannt. Es ist ein, also ihr riecht hier definitiv den Ingwer raus. Es ist ein zitrischer Duft. Es ist ein frischer Duft. Und das war's. Also mehr habt ihr da auch einfach nicht am Start. 
Und ähm, ja, er hat uns einfach überhaupt nicht überzeugt. Ähm, ich möchte jetzt nicht ausschließen, dass ich nicht nochmal irgendwann eins dieser The Aroma Therapy Co. Äh, Gläser kaufe. Wenn ich irgendeinen Duft finde, den ich schön finde, würde ich es definitiv nochmal probieren. Also ich streiche jetzt nicht komplett diese Marke deswegen, aber dieses Glas war leider ein Flop für mich und äh, dementsprechend fliegt es raus. Wie gesagt, ich habe noch einiges anderes angedüftelt. Dieses hier sind jetzt die rein verbrauchten Dinge. Ähm, wenn ihr Interesse habt an einem Andüftelvideo, lasst es mich wie gesagt gerne in den Kommentaren unten wissen. Ich möchte euch jetzt noch zwei Sachen zeigen, die jetzt nichts mit Kerzen oder Wachsen zu tun haben, aber im Entferntesten mit Raumdüften. Und zwar haben wir in unserer Toilette diesen Glade... Dieses Gerät. Das Gerät, Freunde. Und da haben wir zwei Düfte aufgebraucht, beziehungsweise den einen haben wir jetzt gerade am Start und der ist so mega, dass ich ihn euch einfach unbedingt zeigen möchte. Das erste aufgebrauchte Teil ist dieses Smooth Amber Beats. Das ist, glaube ich, eine Limited Edition. Limited Edition steht auch drauf. Ähm, der ist mega. Es ist der männlichste aller Toilettendüfte, wenn ihr mich fragt. Ihr riecht hier definitiv... Ähm, Leder, ihr riecht so ein bisschen was Holziges, ihr riecht so dieses schmeichelhafte Ember. Ähm, ein sehr, sehr, sehr schöner Duft. Es lässt sich drüber streiten, ob das in den Raum des Geschäfts passt, aber äh, wir fanden es durchaus ganz gut und es ist einfach mal eine gute Alternative zu äh, irgendwelchen Meeres- oder Zitronendüften und äh, wir können euch den auf jeden Fall anraten. Es gibt ihn auch als Kerze, auch da hatten wir ihn schon und fanden ihn schön. Und wie gesagt, der absolute Schlüpperstürmerduft für uns zurzeit auf dem WC ist Sparkling Citrus Sunrise. Das scheint jetzt gerade eine sehr aktuelle Limited Edition zu sein. Und dieser Duft, Leute, oh, da macht der Toilettengang richtig Spaß. Ich sag euch das. Das riecht frisch durch die Zitrone. Ihr habt was... Gewürzig ist da drin, es ist Kardamom damit drin, es ist da warmes, weiches Wohlgefühl, es ist ein bisschen parfümig, es ist einfach ein mega Duft und ich glaube, dass es den auch als Kerze gibt und ich werde ihn mir auf jeden Fall noch kaufen, wenn es ihn als Kerze geben sollte. Dieser Duft ist der Wahnsinn. Ich finde den wunderbar, ich finde der ist total ausgewogen und äh, ja, mega, mega schön. Also, wie gesagt... Ihr müsst nicht unbedingt den Toilettenduft nehmen. Es ist einfach nur ein Beispiel. Es gibt aus diesen Serien auch die Kerzen. Guckt euch die vielleicht einfach mal an. So, lange genug über Toilettendüfte etc. pp. geschnattert. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es das getan hat, freue ich mich wahnsinnig über einen Daumen hoch. Ich hoffe, wir lesen uns in den Kommentaren und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich drücke euch. Ciao!